Como siempre bienvenidos, vamos a hacer un arrancador estrella delta para un motor de inducción Básicamente en una fábrica donde tienen un motor para el mezclado y triturado de material vegetal Necesitan que el motor no sufra mucho, así que nos piden que hagamos un arrancador estrella delta Que permita que el arranque suave del motor sea, bueno el máximo torque que se alcance máximo a los 14 segundos nuestro primer dato como técnicos, tecnólogos, tecnólogos o ingenieros son esos 14 segundos esos 14 segundos a los que necesitan que el máximo torque se alcance. Así que vamos a tomar ese dato. Nuestro banco de pruebas, nuestras pantallas de datos. Abrimos el banco de pruebas. Tenemos nuestro motor con su placa de características. Una tensión de funcionamiento, una frecuencia 55 Hz, el número de polos del motor y lo que nos importa en este caso que es la velocidad síncrona. Son 1100 RPM. Vamos a tomar nota de los 1100 RPM. Abrimos nuestra hornera para darnos cuenta que las conexiones están bien. U1 con B1, con B1 con B1, W1 con W1 y de igual forma en la parte de abajo de nuestra hornera. Está perfecto, volvemos a tapar la hornera y la conexión estrella y delta se hace en los contactores en donde vemos que tenemos un totalizador o una protección a la cual llegan las tres líneas. Tenemos unos pilotos los cuales encenderán el verde cuando de por sí tenga energía nuestro circuito. El siguiente piloto se encenderá cuando esté en funcionamiento y el último piloto se encenderá después de 14 segundos que es lo que debe durar eh, nuestro motor en alcanzar su máximo torque. Para ello contamos con un temporizador el cual debemos programar a 14 segundos. 14 segundos, lo programamos, este ya está conectado con su línea 1, 2, 3, tiene las conexiones pertinentes y sus salidas también. Tenemos un diagrama de potencia, <coughs> el cual nos muestra la línea 1, 2 y 3, su llegada al totalizador, eh, nos muestra acá cómo se deriva la línea 1, 2 y 3 al primer contactor, que va a estar conectado en delta, es decir, simplemente se va a conectar y la línea va a continuar. Sí, L1 continúa por acá, L1 con el de la mitad, L2 con el que está aquí, con el último bornera y L3 con el primero. Vemos la conexión delta claramente y la conexión en estrella del contactor 2, donde van a llegar tres líneas y los bornes de la parte superior van a estar unidos empalmados esto lo vemos acá y lo vemos aquí también donde acá los bornes están empalmados los de la parte de arriba ¿Qué debemos hacer simplemente debemos seguir el diagrama de potencia en el contactor 1 y el 2 porque el resto de conexiones ya están hechas un consejo cuando hagan estas conexiones siempre etiqueten los cables con números o utilicen código de colores para mayor facilidad sencillamente lo que tenemos que conectar aquí es eh, w2 u2 y b2 es decir rojo amarillo y azul rojo amarillo y azul que son los que vienen de la, del temporizador entonces conectamos rojo amarillo en el segundo y azul en el tercero para que concuerde con lo que estamos viendo en nuestro diagrama de potencia es decir rojo amarillo y azul los cuales eh, irán conectados en paralelo a la parte de abajo de los contactos de nuestro motor e igualmente en paralelo a la parte de la conexión del contactor en estrella estos conectados a un temporizador y a un contactor a principal eh, la siguiente conexión será B2, U2, W2 es decir azul, amarillo y rojo en el segundo contactor entonces tenemos azul en la primera, amarillo y rojo en la tercera de nuestro contactor. Recuerden que en la parte de arriba, en L1, L2 y L3, hay un empalme entre estos tres para que la conexión en este contactor sea en estrella. Una vez lo tengamos de esta forma, simplemente vamos a cerrar el circuito con el totalizador y vemos que el piloto verde enciende. Este piloto enciende simplemente con que haya energía en nuestro circuito, esa es toda su función <coughs> verificamos que todo esté en orden cerramos la tapa procedemos a hacer la prueba 
El primer eh, piloto que se va a prender será el amarillo intermedio, este de acá, ya que cuando empiece la prueba esa es su labor, encender este piloto y apagar este. Luego encenderá el último cuando la prueba finalice después de 14 segundos. Iniciamos. Ya tenemos datos en las pantallas de abajo, pero después de 14 segundos debe apagarse el piloto intermedio y encenderse el piloto final. Se enciende el último piloto y tenemos una prueba exitosa y bien configurada. Acá podemos ver el arranque directo, el punto torque máximo en delta, el valor del punto máximo en delta y el punto máximo de torque en estrella. Bien. Luego podemos ver los datos en conexión delta y en estrella de la velocidad rotacional, que es de 989 RPM. Este valor lo vamos a tomar, 989 RPM, y será el mismo dato para delta y para estrella. Tenemos acá también la conexión delta con los siguientes datos. Tensión 275 voltios, corriente 65,655 amperios. La potencia de entrada de 27.769,88 watts. El torque inducido de 249,926 newton por metro y un factor de potencia de 0,888. Esto solamente en cuanto a la conexión delta. Ahora miraremos los datos de la conexión estrella. <coughs> Para la conexión estrella tenemos solamente 158,771 voltios. Tenemos una corriente de 37,906 amperios. Una potencia de entrada de, de 16,032,95 watts. Un torque inducido de 104,872 newton por metro y un factor de potencia de 0,888 con estos datos podemos proceder a caracterizar eh, nuestro motor lo que necesitamos para que trabaje de esta forma de por sí ya nos brindan muy buenos datos en estrella por ejemplo ya tenemos el torque 104.872 tenemos una potencia de entrada 16.032,95 tenemos una velocidad RPM que es de 989 tanto en estrella como en delta así que completamos los datos y en delta completamos los datos también el torque de 249,926 tenemos una potencia de entrada de 27.769,88 ¿qué hacemos con estos datos? simplemente vamos a información Acá nos dan las ecuaciones para todo, ta, 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 potencia de salida, eficiencia y deslizamiento. Son los tres datos que debemos eh, interpretar y usar para averiguar, por ejemplo, la potencia de salida, que, cuya fórmula es, porque la tengo, potencia de salida simplemente sería el torque, que son 104.872 multiplicado por la velocidad 989 por pi y este valor lo dividimos en 30 10.861 punto eh, ¿por qué lo hago con puntos? porque en este simulador son importantes los decimales a veces no toma los datos por simples decimales tenemos esto en cuanto a la potencia deslizamiento entonces vimos en nuestra placa de características eh, una velocidad síncrona de, no tomamos no tomé ese dato así que vamos a ir al vamos a ir a nuestro primero hay que apagarlo vamos a ir a nuestro motor a la placa de características y vemos 1100 rpm ok cómo se calcula esto bueno tienen ahí los datos pero bueno fácilmente es la velocidad síncrona de la placa de características menos la velocidad síncrona que nos arrojó el tacómetro dividido nuevamente en 1100 la velocidad síncrona de, de la placa de características y obtenemos 0.100 0.100 como esta velocidad media es la misma en delta y en estrella el valor del cálculo será el mismo tanto arriba como abajo 
Finalmente, en la parte estrella, la eficiencia del motor. Tenemos potencia de salida, 10.861.366, dividido en la potencia de entrada, 16.032. Este valor multiplicado por 100%, por ciento, y nos da el porcentaje, 67.74%. Una eficiencia eh, no muy buena. Y en conexión delta, <coughs> nuevamente vamos a calcular la potencia de salida. Para esto tomamos el torque. Lo multiplicamos por la velocidad media, lo multiplicamos por pi y este resultado se divide en 30. 25.884.294.295. Con esto podemos averiguar la eficiencia, que sería la potencia de salida dividido en la potencia de entrada por 100. 93,209%. Con estos datos podemos verificar y ver que son correctos, pasar a hacer nuestro reporte. No olviden que todos estos, eh, todas estas prácticas tienen una hoja donde hay unas preguntas para hacer todo completo. Esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias. Espero que sobre todo este tema del diagrama de potencia les sirva para hacer la conexión física y si no, pues que lo puedan hacer de esta manera. Muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima.